முன்னாடிதான் என்ன <laughs> மசாலா <laughs> மகராஜ் மசாலாவில் எந்த விதமான கெமிக்கல்ஸும் கிடையாது எந்த விதமான ஃபுட் கலர்ஸ் கிடையாது ஸோ உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு உண்மையிலே நீங்கள் ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு மசாலா வாங்கி சமையல் பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க அப்படிங்கிற ஒரு சந்தோஷம் அண்ட் உங்கள் குழந்தைங்க வாவ் சேம் செம சூப்பராக இருக்குது டேஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதிகமாக சாப்பிடுவாங்கன்னு சொல்லலாம் உங்கள் கைப்பக்கம் அந்த மனம் ஸோ நான் செஞ்சதும் நம்ம குழந்தைங்க ரசித்து ருசித்து சாப்பிட்டுட்டாங்க அப்படிங்கிற சந்தோஷம் எல்லாமே டோட்டலாக உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் நம்ம மகராஜ் மசாலா யூஸ் பண்ணுறதுனால அப்படிங்கிற ஸ்பெஷல் விஷயத்தை சொல்லிக்கிட்டே இப்போ நம்ம நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டாக என்ன ரெசிபி பார்க்க வந்திருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் சூப்பர்வான நம்மளோட மகராஜ் மசாலா வழங்குற நம்ம நிகழ்ச்சியில சமைக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில இன்னைக்கு நம்மளுக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு ரெசிபி சொல்லி கொடுக்கறதுக்காக வந்திருக்காங்க மேம் மேம் வணக்கம் வணக்கம் ஓகே மேம் உங்க பேர் சொல்லுங்க என் பேர் சாந்தி ஓகே சாந்தி மேம் எப்படி உங்களுக்கு மேரேஜ் ஆயிட்டு எத்தனை வருஷம் ஆகுது எங்களுக்கு இப்போ லாஸ்ட் வீக் தேர்டீன் தான் டுவெண்ட்டி எயிட் அனிவர்சரி செலிப்ரேட் பண்ணோம் அன்னைக்கு தான் இன்வைட் பண்ணிருந்தோம் நீங்க வருவீங்கன்னு அன்னைக்கு வந்துருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் பார்த்தோம் பட் சரி முடியல இப்ப ஒன் வீக் தான் ஆகுது காய்கறி சாப்பிடாத குழந்தைங்க இதுல வந்து விட்டமின் புரோட்டீன் எல்லாமே இருக்கு அயான் சத்து எல்லாமே இருக்கு புதுசாங்க <laughs> மஞ்சூரியன் மஞ்சூரியன் சோ வெஜ் மஞ்சூரியன் சம டேஸ்டா தான் இருக்க போகுது நினைக்கிறேன் ஆனா அதுக்கெல்லாம் முன்னாடி சோ மக்களும் வந்து அது எப்படி செய்யறாங்கிறத பாக்குறதுக்கு எல்லாம் ஆர்வமா இருப்பாங்க பட் அதுக்கெல்லாம் முன்னாடி தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு அப்படிங்கறத பாத்துட்டு வந்துடலாம் மகாராஜ் மசாலா விளங்குற சமைக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பாத்தீங்கன்னா முட்டை கோஸ் பொடி பொடியாக நறுக்கியது ஒரு கப் பீன்ஸ் ஒரு கப் குடை மிளகாய் நறுக்கியது ஒரு கப் வெங்காயம் பொடி பொடியாக நறுக்கியது ஒரு கப் நாட்டு தக்காளி சிறியது மூணு டொமேட்டோ சாஸ் ஐம்பது கிராம் இஞ்சி பூண்டு விழுது தேவையான அளவு சோள மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கருவேப்பிலை பொடியாக நறுக்கியது மல்லி இலை சிறிதளவு சோயா சாஸ் தேவைக்கேற்ப ஜீரகம் தேவைக்கேற்ப மிளகாய்த்தூள் தேவைக்கேற்ப கரம் மசாலா தேவைக்கேற்ப மிளகுத்தூள் தேவைக்கேற்ப மஞ்சள் தூள் தேவைக்கேற்ப உப்பு தேவைக்கேற்ப சோளம் கரைத்து வைத்தது தேவைக்கேற்ப 
மகாராஷ்டிர மசாலா வழங்குற சமைக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில வெஜ் மஞ்சூரியன் செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படிங்கறத எல்லாம் பாத்துட்டு வந்தாச்சு சோ மேம் எல்லாருமே வந்துட்டு ஒவ்வொரு பொருள் விடாம அப்படியே கரெக்டா நோட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அண்ட் நெக்ஸ்டா இதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னா நீங்க எப்படி செய்ய போறீங்க அப்படிங்கிற அந்த செய்முறை விளக்க பயிற்சியை பாக்குறதுக்காக தான் அதுக்கப்புறம் அதே அளவு தான் மைதா மாவு நம்ம சேர்த்திருக்கிறோம் இப்ப வந்து வெஜிடபிள்ஸ்லயே வந்து ஈரம் இருக்கும் தண்ணி இருக்கும் அதனால நம்ம தண்ணி சேர்க்க அப்படியே நமக்கு தண்ணி தேவைப்பட்டுச்சுன்னா லைட்டா வேணா விட்டுச்சுக்கலாம் இப்ப இதுல வந்து நம்ம இதுலயே வெஜிடபிள்ஸ்ல ஈரத்திலேயே நம்ம பேசுகிறோம் அப்படி லைட்டா நம்ம வந்து தெளிக்கணும் தெளிச்சு பேசஞ்சுக்கலாம் எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் கட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க இல்லையா கோஸ் அண்ட் பீன்ஸ் அதுக்கப்புறம் கேரட் இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து அண்ட் அதோடவே வந்து மைதாவையும் கான்ஃபிளாவையும் ஆட் பண்ணி நீங்க வாட்டர் ஆட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல பட் தேவைப்பட்டால் நீங்க வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிருக்காங்க நல்லா பெசைறாங்க சோ வந்து நம்ம வந்து கையினாலேயே பெசஞ்சிக்கலாம் ஸ்பூன் வச்சு பெசையும் போது நம்ம வந்து இது மேஷ் ஆகாது வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் அதனால நம்ம கைய வச்சே பெசஞ்சிட்டு நல்லா பெசையணும் பெசையறதுல தான் இருக்கு அது வந்து நல்லா உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு வரும் ஓகே எல்லாமே ஒண்ணு போல இப்ப இதுல வந்து லைட்டா நம்ம வந்து உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஓகே மேம் சோ இப்ப வந்து இந்த வெஜிடபிள்ஸ்க்கு மட்டும் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்றீங்க அப்படிதான் நம்ம வெஜிடபிள்ஸ்க்கு மட்டும் தேவையான உப்பு தான் ஆட் பண்றோம் சோ வந்து லைட்டா கொஞ்சம் மூல மிளகாய் தூள் போடுங்க அந்த இடவே மிளகாய் தூள் கொஞ்சம் இல்ல மிளகு தூள் கொஞ்சம் ஆட் பண்றோம் ஓகே பாத்து என்னப்பா மிளகு தூள் கொஞ்சம் சோ வந்து இப்போமும் வந்து லைட்டா அந்த காரத்துக்காக நீங்க ஆட் பண்ணுங்க ஆமா பண்ணி <laughs> 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 சும்மா பிளேட்லேயே பண்ணி ஸ்கொயரா கட் பண்ண கத்தி வச்சு கட் கட் பண்ணி அப்படி கூட பண்ணலாம் ஓகே சோ இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பால்ஸா பிடிச்சு வச்சிருக்கீங்க அண்ட் இந்த வெஜ் மஞ்சூரியன் வந்து உங்க பொண்ணுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா நீங்க அவங்க சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் செய்யும் போதுமா சூப்பரா இருக்குமா நான் டேஸ்ட் பார்த்த எதிர்பார்த்த விதமே வேற மான சமயம் பண்ணிருக்கீங்க அப்படிலாம் சொல்லிருக்காங்களா சொல்லிருக்கிறேன் வீட்டுல <laughs> 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 அது இப்போ வந்து மேம் வந்து அந்த மூணு வெஜ்ஜையும் சேர்த்து அண்ட் அதோட போய் கான்ஃப்ளா அதோட போய் மைதா சேர்த்து ரொம்ப சூப்பராக வந்துட்டு நிறைய பால்ஸ் குட்டி குட்டி பால்ஸ்லாம் பிடிச்சி வச்சுருக்காங்க மஞ்சூரியனுக்கு தேவையான பால்ஸ் ஸோ வெஜிடபிள்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம குழந்தைங்க நிறைய பேர் அப்படியே டக்குன்னு எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஏன்னா குழந்தைங்கலாம் வந்து சாப்பாடு இப்போ லன்ச் கொண்டு போகிறாங்கனாலே ஈவினிங் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் இருக்கும் லன்ச் பாக்ஸில் ஸோ அம்மாமார்கள்லாம் திட்டி தான் சாப்பாடு கொடுக்கணுமா என்னன்னு சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ணுவீங்க அண்ட் அப்படி இருக்கிறவங்கலாம் இந்த வகையில் நீங்கள் வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா வெஜிடபிள்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியுமா தெரியாது அதை நான் உங்ககிட்ட கொஷினாகவே கேட்டுறேன் மேம் ஸோ குழந்தைங்களுக்குலாம் கொடுக்குறோம் அப்போ அவங்க கண்டுபிடிச்சிருவாங்களா வெஜிடபிள்ஸ் இருக்குது இதில் அப்படிங்கிறத இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டா கூட அந்த டேஸ்ட் வந்து அவங்களுக்கு வேண்டாம்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஸோ சாப்பிடுவாங்க அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சரி ஓகே ஸோ வந்து இதில் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டு அது இருக்குது ஆனால் அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப 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 ஹெல்த்தியான நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அண்ட் நிறைய இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா ரொம்ப சிம்பிள் ஒர்க் தான் போகல இல்லையா சிம்பிள் ஒர்க் தான் ஓகே முட்டை கோஸ் வந்து நமக்கு பெரியவங்களுக்கு பார்த்தா உடம்பு குறைக்கிறதுக்கும் யூஸ் ஆகும் எஸ் கண்டிப்பாக காலையிலே வந்து முட்டை கோஸ்லாம் வந்து சாப்பிட்றாங்க அப்படிங்கும் போது அவங்க அப்படியே லீனாக மாறிடுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி முட்டை கோஸ்லாம் நீங்கள் வந்து சாப்பாட்டிலேயே சேர்த்துக்கோங்க
டேரெக்டாக வீட் அப்படியே சாப்பிடாம பச்சையாக சாப்பிடாம இப்போ வந்து குட்டி குட்டி பால்ஸாக பிடிச்சி வச்சாச்சு அந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து அந்த மிக்ஸ்டர் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறீங்க மேம் இப்போ வந்து இதில் பேன் வச்சுட்டு ஃப்ரை பண்ணணும் ஃப்ரை பண்ணணும் ஆமாம் ஓகே அதனால் இதை சட்டி வச்சுட்டு இப்போ ஆயில் ஊற்றுறோம் எண்ணெய் வந்து சொல்லலை இப்போ வந்து நம்ம எண்ணெயை ஊற்றி ஃப்ரை பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ வந்து நீங்கள் ஆயில் லைட்டாக விட்டு கூட ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இல்லையா மேம் கொஞ்சம் சரி ஓகே ஸோ இப்போ வந்து தேனையில் விட்டாங்க பவுல்ஸை ஸோ இந்த மாதிரி வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ணதும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம வந்து கொஞ்சம் அப்படி வந்து ஒரே டைமில் வந்து ஒரு நாலஞ்சு செய்கிறதுனால நீங்கள் வந்து ஆயில் நிறைய செய்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு இருக்காங்க நம்ம ஒரு நாள் டேஸ்ட்டாக சாப்பிட்றதுக்கு என்ன பண்ணாலும் தப்பே கிடையாது கிடையாது ஆமாம் அண்ட் நீங்கள் டெய்லி டெய்லி டேஸ்ட்டாக சாப்பிட்றதுக்கும் நான் ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கேன் ஆல்ரெடி அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பால்ஸாக பிடிச்சிருக்காங்க நீங்கள் அந்த சைஸஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசாகிருச்சு இதே இப்போ நம்ம வந்து டூ டைம்ஸாக பண்ணிக்கலாம் ஓகே சின்ன பாத்திரமாக இருக்கிறதுனால ஓகே நம்ம டூ டைம்ஸாக பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டாக மேம் நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்டுருக்கு இப்போ ஒன் சைடு வந்த உடனே இப்போ நெக்ஸ்ட் இதுக்கு நம்ம ஒன்று ஒன்றா மெதுவாக திருப்பி விட்டுக்கலாம் வேண்டியதாக ஓகே திருப்பி விட்டு அந்த பக்கமும் வேகிற மாதிரி வச்சுக்கணும் பால்ஸ் அப்படியே லைட்டாக சிக்கிராம வர்றப்பில் கொஞ்சம் பொறுமை வேணும் பொறுமையாக இருக்கணும் ஓகே அவசரப்பட்டால் வராது ஓகே ஸோ இப்போ வந்து குட்டி குட்டி பால்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃப்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க மேம் அது அதே மாதிரி நீங்களும் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இதில் முக்கியமான விஷயம் சொல் ஃபுல்லாக வந்து வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வெஜிடபிள்ஸ் அப்படின்னாலே வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக பிடிக்காது அப்படிங்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் இந்த வகையில் செஞ்சு கொடுங்க ஏன்னா வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிட்றது எவ்வளோ நல்லது அப்படின்னு தெரிஞ்சவங்க அவாய்ட் பண்ணாமல் சாப்பிட்ருவாங்க ஆனால் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பிடிக்காது அப்படிங்கிறது இந்த குழந்தைங்க தான் ஸோ குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் ஃப்ரை பண்ணுறது ஸோ வெஜிடபிள்ஸ் இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி கொடுக்குறதுனால ரொம்ப டேஸ்ட்டாக சாப்பிடுவாங்க அண்டு இன்னொரு விஷயம் எஸ் நான் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொன்னேன் இல்லையா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு நாள் நம்ம டேஸ்ட்டாக சாப்பிட்றதில் என்ன வேணாலும் செஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சொன்னேன் அண்ட் அதே மாதிரி உங்களோட டெய்லி டெய்லி சமையலும் கூட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக வர்றதுக்கு தான் பெஸ்ட்டான ஒரு மசாலா இருக்குது இல்லையா நம்மளோட மகராஜ் மசாலா ஸோ உங்கள் சமையலுக்கு நீங்கள் சூஸ் பண்ணுங்கள் மகராஜ் மசாலா நம்ம நிறைய இடங்களில் நம்ம என்ன சொல்கிறது அவசரமாக வந்து ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும் மேம் மாதிரி எல்லாருமே வந்து ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது அவசரத்தில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வந்து ஓகே டக்குனு ஏதோ ஒரு மசாலா வாங்கி நம்ம யூஸ் பண்ணி சமைச்சு கொடுத்துடலாம் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் செஞ்சுட்ருக்கோம் பட் நம்மளோட மகராஜ் மசாலா நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு உண்மையிலே வந்து ஓகேப்பா நல்ல ஒரு மசாலா தான் நம்ம தேர்ந்தெடுத்து கொடுத்துருக்குறோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சந்தோஷமும் கிடைக்கும் மற்ற மசாலா நீங்கள் சாப்பிடும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த நெஞ்செரிச்சல் அந்த வயிற்று பூண் இந்த மாதிரியான வாய்ப்பூண் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கூட வரும் கெமிக்கல்ஸ்னால அவங்களுக்கு ஒத்துக்காம ஸோ அதனால் நம்மளோட மகராஜ் மசாலா சூஸ் பண்ணுங்க உங்கள் சமையலையும் ரொம்ப அழகான ஒரு சமையலோட மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப டேஸ்டான சமையலாகவும் மாற்றிடுங்க ஸோ இப்போ வந்து ஃப்ரை பண்ணிட்டாங்க அண்ட் ஃப்ரை பண்ணி இப்போ வந்து அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சரி ஓகே ஸோ வந்து இப்போ ட்ரான்ஸ் நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்துடுறோம் எடுத்துட்டு ஓகே ஸோ பார்க்கும்போதே அப்படியே ஆ இப்படியே தந்தால் கூட நாங்களாம் சாப்பிட்றோம் போல் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு நீ அப்படியே கூட சாப்பிட்லாம் தப்பு இல்லை ஏன்னா இதில் வந்து உப்பு உரப்பு எல்லாம் எல்லாமே இருக்கு அதனால ஒன்றும் இல்லை ஓகேம்மா நம்ம வந்து இப்போ சப்ஜி மாதிரி பண்ணி சாப்பிடும் போது அது சப்பாத்திக்கு ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு எதுக்குனாலும் வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்கும் ஓகே ஆனால் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இதில் மேம் சொன்ன மாதிரி மிளகுத்தூள் சேர்த்துருக்காங்க ஸோ மிளகுத்தூள் நம்ம நார்மலாக வத்தல் தூள் சேர்த்துருக்க எல்லா இடங்கள்லையுமே மிளகுத்தூள் நிறைய பேர் சேர்க்க ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ கண்டிப்பாக மிளகுத்தூளும் நீங்கள் உங்கள் உணவில் எடுத்துக்கோங்க நாங்கள் மிளகுலாம் சேர்க்க மாட்டோம் ரொம்ப காட்டமாக இருக்கும் காரமாக இருக்கும் அப்படிலாம் சொல்லாது இது வந்து மிளகுத்தூள் சேர்க்கறது வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது சளி இருமல் அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி மருந்து மாதிரி கூட நிறைய நல்ல விஷயம் மிளகு எப்படி மேம் சமையலே வந்து கட்டாயப்படுத்தி தான் கற்றுக் கொடுத்துருக்காங்க ஆனாலும் இந்த மாதிரியான சில விஷயங்கள் நிறைய நுணுக்கங்கள்லாம் தெரிஞ்சு
ஸோ உங்கள் பொண்ணுக்கு நீங்கள் பார்த்து ரசித்து ரசித்து உங்கள் ஸ்கூல் குழந்தைங்களாம் எப்படி ரசித்து ரசித்து பாடலாம் சொல்லி கொடுத்தீங்களோ அதே மாதிரி பார்த்து பார்த்து வளர்த்துருக்கீங்க இல்லையா கண்டிப்பாக ஓகே ஆனால் உங்கள் பொண்ணு எப்படி இப்போ வந்து தம்பிக்கு ஏதாவது ஃபீவர் அப்படின்னா டக்குனுமா தம்பிக்கு ஃபீவராக இருக்குமா என்னமா பண்ணுறது அப்படின்னு உங்கள்ட்ட கேட்பாங்களா இல்லை அவங்களே வந்து அதில் இல்லை இப்போ நம்ம இது மாதிரி ஜெனரேஷன் மாதிரி இப்போ கிடையாது அவர் ரொம்ப நல்லாவே பார்த்துக்கிறாங்க ஓகே ஸோ அவங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஃபீவராக அதெல்லாம் வரவே வராது அதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் தடையாக பண்ணி வச்சிருவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிறாங்க போல இல்லை ஆமாம் சரி ஓகே கண்டிப்பாக அம்மா மார்கள்னா எல்லா அம்மா மார்களும் அப்படி தான் நம்ம தான் அப்போ வந்து ரொம்ப குழந்தைக்கு ஒன்றுனா பயப்படுவோம் அவங்களாம் ரொம்ப தைரியமாக பயப்படவே மாட்டாங்க உடனே எல்லா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாமே இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் காமிச்சா தான் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஸோ ஹாஸ்பிட்டல் வைஸாக போயிடுறாங்க வந்து ஃபுல்லாக தமிழ் மருத்துவங்கள் எல்லாம் விட்டுட்டு அப்படியே ஹாஸ்பிட்டல் போயிடுறாங்க சயின்ஸ் ஒரு பூர்வமா ஸோ மேம் வந்து இப்போ அப்படியே ஃபுல்லாக வந்து ஃப்ரை பண்ணியாச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃப்ரை பண்ணி முடிச்சாச்சு அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு எப்படி நிறையா ஸ்டெப்ஸ்லாம் இருக்குல்ல நம்ம மக்கள் காமிச்சிருங்க அப்படியே பார்க்கும்போதே சாப்பிடணும்னு அவங்களுக்கு தோணணும் ஸோ மேம் சொல்லிடுங்க நெக்ஸ்ட் நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு இல்லையா நம்மளோட மஞ்சூரியன் செய்யறதுக்கு ஆமா இப்ப வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம் அடுத்ததான் நம்ம ஃப்ரை பேன் வச்சு நிறைய ஒர்க் இருக்கு அப்படியே நம்ம சஸ்பென்ஸ் ஓடையும் முடிச்சிடலாம் நிறைய ஒர்க் இருக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு அப்படிங்கறது மேம் சொல்றது முன்னாடி இல்லை நீங்க கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணிதான் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் தடுத்துட்டேன் ஸோ அதனால என் மேல எல்லாரும் கோபமா இருப்பாங்க அண்ட் கோபத்தெல்லாம் விட்டுருங்க இப்போ நெக்ஸ்டா மேம் அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ண போறாங்க அப்படிங்கறத மைனூட்டா நீங்களும் வாட்ச் பண்ணுங்க மேம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறீங்க இப்போ பேன் வச்சிருக்கோம் அது ஹீட் ஆயிடுச்சு ஸோ அடுப்ப ஹீட் ஆனோடனே இப்போ ஆயில் அதுக்கு தேவையான அளவு ஆயில் விட்டுருங்க ஓகே ஸோ வந்து இப்போ நெக்ஸ்டா வந்து நீங்க அப்படின்னா என்ன செய்ய போறீங்க சொல்லுவாங்க <laughs> ஆனால் அதே மாதிரி உங்கள் சமையல் கூட டேஸ்ட் கொடுக்குற ஒரு விஷயம் இருக்குது நம்மளோட மகராஜ் மசாலா தான் அண்ட் மேம் நீங்கள் எப்படி மகராஜ் மசாலா வாங்கி யூஸ் பண்ணிடுறீங்க மகராஜ் மசாலா தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து கரம் மசாலா கூட மகரா மகராஜ் மசாலா தான் வச்சிருக்கேன் சரி ஓகே ஸோ வந்து அப்போ இன்றைக்கும் மகராஜ் மசாலா யூஸ் பண்ணி தான் நாங்கள் வந்து சமையல் சாப்பிட்டு போகிறோம் ஆமாம் சரி ஓகே ஆயில் விட்டுருக்காங்க சீரகம் ஆட் பண்ணியிருக்கீங்க அண்ட் அதோடவே இப்போ பல்லாரி வெங்காயத்தை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கீங்க ஓகே இது எப்படி மேம் கொஞ்சம் கிளாஸாக இருந்தால் போதுமா இல்லை ப்ரௌனிஷ் ஆகணுமா லைட்டாக ப்ரௌனிஷ் ஆனாலும் போதும் ஓகே அதுக்கப்புறம் இதுக்குல வந்து நறுக்கி வச்சிருக்கிறேன் தக்காளியை வந்து ஆட் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டாக தக்காளி ஆட் பண்ணுறாங்க அண்ட் கண்டிப்பாக வந்துட்டு தக்காளி அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்குலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ வந்து தக்காளி ஏற்கனவே நம்ம வந்து தக்காளி சாஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுனால கம்மியாக தான் தக்காளி போட்டிருக்கிறோம் ஓகே ஸோ வந்து ஒருவேளை நம்ம சாஸ்லாம் யூஸ் பண்ண வேணாம் அப்படின்னா எப்படி மேம் தக்காளி கூட கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் பெங்களூர் தக்காளி வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே கலரிங் கலரிங்காக பெங்களூர் தக்காளி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து இது நம்ம நாட்டு தக்காளி யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஓகே மேம் குழந்தைங்களுக்கு <laughs> ரெசிபி செம்மையா வரும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு நான் வந்துட்டேன் சரி ஓகே மேம் ஸோ இப்போ கேப்சிகம் ஆட் பண்ணியாச்சு அந்த கேப்சிகம் வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் ஓகே ஸோ அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுதான் ஆகும் ஓகே ஓகே ஸோ ஃப்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அண்ட் அது வந்து இதில் வந்து கொஞ்சம் சால்ட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஏற்கனவே அதில் வந்து நம்ம வெஜிடபிள் பால் பண்ணும் போது சால்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அதனால இப்போ வந்து நம்ம வந்து கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ணணும் ஆட் பண்ண போகிறீங்க ஓகே ஸோ இது வந்து அந்த மீது இருக்கிற கிரேவிக்கு தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ண போகிறீங்க ஓகே இப்போ வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்காங்க ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா கேப்சிகம் அண்ட் டொமேட்டோ அண்ட் ஆனியன் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துருக்காங்க அதோடவே நெக்ஸ்டா உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து கிரேவிக்கு டோட்டலாக தேவைப்படுற கிரேவிக்கு தேவையான உலகம் உப்பு ஆட் பண்ணிட்டாங்க அண்ட் நார்மலாக மேம் சொல்லியிருக்கிற இந்த மெஷர் மண்டே பார்த்தீங்கன்னா ஆறு பேர் சாப்பிட்றதுக்கு தேவையான அளவு அப்படிங்கிறதுனால உங்கள் வீட்டில் கம்மியான மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க ஒன் டைம்க்கு தான்
அந்த காப்சிகம் கண்டிப்பாக நீங்கள் நார்மலாக தனியாகவே வந்துட்டு நிறைய பேர் வந்து அப்படி பொரியல்லாம் செஞ்சு சாப்பிடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஃபுல்லாக இதில் இருக்கிற எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வெஜ்ஜு ஸோ வெஜ்ஜு வந்து இவ்வளோ செய்ய முடியுமா நிறைய பேர் வந்து இருப்பாங்க யோசிப்பாங்க ஸோ ஃபுல்லாக நம்ம வந்து சிக்கன் மட்டன் மீன் இந்த மாதிரியே சாப்பிட்டுட்டு வெஜ்ஜை வச்சு புதுசாக பண்ணுறதுனா என்னடா பண்ணுறது ஒன்றுமே தெரியலையே அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் யோசிப்பீங்க ஸோ அவங்களுக்காகவே மேம் இந்த ஸ்பெஷல் ரெசிபி வெஜ் மஜூரியனை சொல்லி கொடுத்துட்ருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம வந்து ஹோட்டல்லாம் போய் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சிடும் ஒரே நிமிஷத்தில் எதுக்கு போட நம்ம செஞ்சுட்டு பண்ண ஹோட்டலில் போய் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பட் ஹோட்டலில் சாப்பிட்றத விட நம்ம கையால் நாமளே செஞ்சு சாப்பிட்றது தான் இருக்கு இல்லையா அந்த ஹெல்த்தி அண்ட் ரொம்ப டேஸ்ட் அதெல்லாம் ரொம்ப ஸ்பெஷலாக வரும் அண்ட் உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு நீங்கள் அவங்க அன்போடு சேர்த்து வேறு செஞ்சு கொடுப்பீங்களா அது எக்ஸ்ட்ராடனரி டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் வீட்டில் தரமான காய்கறிகள்லாம் பார்த்து பார்த்து தேர்ந்தெடுத்து செஞ்சு கொடுங்க ஆனால் அதே மாதிரி தரமான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் பார்த்து பார்த்து தேர்ந்தெடுத்து நமக்கு செஞ்சு கொடுக்குறாங்க ரொம்ப ஸ்பெஷல் மசாலாவாக இருக்கிற நம்மளோட மகராஜ் மசாலாவை ஸோ உங்கள் சமையலுக்கு ரொம்ப அதிக டேஸ்ட் கொடுக்குறக்கூடிய நம்மளோட மகராஜ் மசாலாவை சூஸ் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் வந்து டொமேட்டோ ஓகே டொமேட்டோ சாஸ் ஆட் பண்ண போகிறீங்க மஞ்சள் <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 ஸோ இப்போ வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்குது சா எப்படா சாப்பிட தருவீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நான் கூட வெயிட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறேன் ஸோ வந்து இந்த குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கறிலி லாஸ்ட் தான் அப்போ தான் வந்து இது ஆகும் இது வந்து நம்ம இது கூட போ போடும்போது கொஞ்சம் வந்து ஸ்மெல்லு ஃபே ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ வந்து அந்த லிக்விட்லாம் ஆட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டாக வந்து கடைசியாக சோயா சாஸ் ஆட் பண்ணுறேன் ஆ ஓகே சோயா சாஸ் சோயா சாஸ் வந்து ரொம்ப ஹெவி டோஸாக இருக்கும் அது வந்து பிடிக்காதவங்க கொஞ்சம் லைட்டாக கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சோயா சாஸ் நீங்கள் வந்து மேம் இது வந்து எப்படி கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணும் சோயா சாஸ் அப்படின்னு ஒன்றும் இல்லை ஃப்ளேவருக்காக நம்ம ஸோ நீங்கள் வந்து அப்படியே வந்து அந்த ரெஸ்டாரண்ட் ஃபீல் அப்படியே ஹோட்டலில் சாப்பிட்ட அந்த ஃபீல் வரணும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்காக இப்போ வந்து நான் வந்து அதில் கம்மியாக தான் ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிங்க ஓகே சூப்பர் வந்து சூப்பராக இப்போ லாஸ்ட்டில் வந்து நம்ம கருவேப்பிலை வந்து பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா அதை வந்து நம்ம ஃப்ளேவருக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அப்படியே வந்து லைட்டாக தூவி லைட்டாக தூவி விட்டு மல்லி இலை தூவாமல் அதை மாதிரியே இப்போ வந்து நம்ம தூவி விட போகிறோம் ஓகே கருவேப்பிலைக்கும் <laughs> ஸோ இப்போ வந்து அந்த கிரேவி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் அதோட கலரிங்கே செம்ம அட்ராக்டிவாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வெஜ்ஜெல்லாம் உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா ரொம்ப 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 பிடிச்ச மாதிரி அவங்க சாப்பிடுவாங்க ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு வெஜ்ஜு வந்து பிடிக்க வைக்கிறதே ஒரு பெரிய விஷயம் அது இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டாக நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்கள் குட்டீஸுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிரும் இந்த வெஜிடபிள்ஸ் வச்சு செய்கிற வெஜ் மஞ்ச
ஸோ இப்போ சூப்பர்வான அழகான ஒரு கிரேவி கலர்ஃபுல்லான ஒரு கிரேவி ரெடி பண்ணிட்டாங்க மேம் லாஸ்ட்டா இதுதான் லாஸ்ட்டா மேம் ஸோ நெக்ஸ்ட் இது வர ஸ்டெப்ஸ் இருக்கா நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பால் ஆட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் அவ்வளோதானா சரி ஓகே ஸோ எப்படி அடுப்பு ஆன் பண்ணி இருக்கும் போதே நம்ம ஆட் பண்ணிடலாமா இல்லை ஆன் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணி இருக்கும் போதே ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் அப்படி லைட்டா லைட்டா கலரி விட்டு அரைக்கிற வேண்டியது அவ்வளோ ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நெக்ஸ்டா அப்படியே அந்த நம்மளோட கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சுல இது கூட நம்ம வந்து இந்த நம்ம ஏற்கனவே பண்ணி வச்சிருந்தோம்ல வெஜிடபிள் பால்ஸ் ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருந்தோம்ல இப்போ அதை வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இந்த வெஜ் பவுல்ஸ் வந்து நீங்கள் தனியாக கூட உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தா சாப்பிட்டு போகலாம் கொடுக்கலாம் கொடுக்கலாம் ஆனால் அப்படி இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ரொம்ப சூப்பரான கிரேவிலாம் நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஆனால் உங்களுக்கும் அவங்க உணவில் நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துகிட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு சந்தோஷம் இல்லையா ஆமாம் ஓகே இப்போ இதில் வந்து இந்த மசாலா எல்லாம் பிடிக்கணும் அதனால நம்ம ஒரு கிளறி கிளறிட்டு இறக்க போகிறோம் ஓகே இல்லாட்டி அப்படியே நம்ம விட்டோம்னா தனித்தனியாக இருந்த மாதிரி இருக்கும் உன்னோட ஒன்றும் சேராது இப்போ இதில் இந்த மசாலாவில் நம்ம எல்லாருமே ஆட் பண்ணியிருக்கோம்ல மத்தள் தோல் மாளி தோல் சோயா சாஸ் எல்லாமே எல்லாமே இந்த பால்லையும் ஆட் ஆகி எல்லாமே டேஸ்ட் வந்து வந்துடும் ஸோ டேஸ்ட் ரொம்ப ஹெவியாக இருக்க போகுது செம சூப்பர்வாக இருக்குது அண்ட் இந்த மாதிரியான பால்ஸ்லாம் வந்து குட்டி குட்டியாக நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க மேம் செஞ்சுருக்க அந்த சைஸ் கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுப்பாக ஆஃப் பண்ணியிருக்கணும் ஓகே ஸோ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணியாச்சு அண்ட் சூப்பர்வான கிரேவியும் ரெடி பண்ணியாச்சு இவ்வளோ நேரம் எல்லாருமே வெயிட் பண்ணிக்கிறது இந்த லாஸ்ட் ஃபைனல் ஸ்டேஜ் வந்துருச்சு ஸோ சூப்பர்வான இந்த அழகான ஒரு வெஜ் மஞ்சூரியன் எஸ் பார்க்கும் போதே ரொம்ப சூப்பர் எப்படா சாப்பிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி இங்கே வெயிட் பண்ண வச்சுட்டு ஸோ அதனால் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக செஞ்சு கொடுங்க ஸோ மேம் நான் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது ஒரே ஒரு விஷயத்துக்காக தான் எதுக்காக எஸ் அப்போ என்ன பார்த்தா தெரியுது கண்டிப்பாக உங்களை இன்வைட் பண்ணதே சாப்பிட்றதுக்கு தான் வித்தியாசமாக செஞ்சு கொடுத்து சாப்பிட வைக்கிறதுக்காக தான் ஓகே ஓகே கண்டிப்பாக டேஸ்ட் பார்த்துடலாம் கண்டிப்பாக நான் டேஸ்ட் பார்த்துடுறேன் அண்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நான் டேஸ்ட் பார்க்குற அந்த கேப்பில் முதலிருந்து அந்த செய்முறை ரேக்க பண்ணணும் ஓகேவா ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக கேட்டு வாங்கி நான் சாப்பிட்றேன் அண்ட் சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு கண்டிப்பாக நான் எப்படி சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் ஓகே மேம் ஸோ நீங்கள் அப்படியே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எப்படி செய்யணும்னா இப்போ நான் ஏற்கனவே காய்கறியெல்லாம் சொன்னேன்ல ஃபஸ்ட்டு கேரட்டு ஓகே முட்டைக்கோஸ் கேரட்டு முட்டைக்கோஸு பீன்ஸு அப்புறம் சோள மாவு மைதா மாவு நம்ம அளந்து வச்சுருந்துக்கோம்ல அதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கையால் தான் நல்லா பிசையணும் பிசைஞ்சு ஒரு சின்ன சின்ன பால் மாதிரி உருட்டி வச்சுக்கணும் அது கூட நம்ம தேவைப்பட்டால் மிளகாத்தூள் மிளகுத்தூள் எல்லாம் சேர்த்துக்கணும் மிளகுத்தூள்லாம் சே உப்பு லைட்டாக சேர்த்து பிசைஞ்சு நல்லா சின்ன சின்ன பாலாக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அடுப்பில் இது பிரான் வச்சு எண்ணெய் சூடு பண்ணி நம்ம டீப் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுக்கிடணும் நமக்கு தேவையான அளவு டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து தனியாக வச்சுக்கிடணும் அடுத்து இப்போ ஒரு பேன் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றி இப்போ அதுக்கு ஒரு தேவையான கிரேவி ரெடி பண்ணணும் கிரேவி அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே பொடியாக நறுக்க வச்சுருக்கிற வெங்காயம் ஜீரகம் தக்காளி இதெல்லாம் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு இப்போ கொடை மிளகாய் கொடை மிளகாய் பொடி பொடியாக நறுக்க வச்சுருக்காங்கள அதையும் சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணுறோம் ஃப்ரை பண்ணி நல்லா இது பண்ணும்போது மசாலா தூளும் சேர்க்கணும் அதுக்கு தேவையான கரம் மசாலா மிளகா மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் மஞ்சத்தூள் உப்பு ஏற்கனவே உப்பு நம்ம அதுக்கு போட்டு வச்சுக்கிறதுனால இதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு தேவைப்பட்டது போல போட்டு மிளகு தூளும் சிறிது அளவு சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணி ஃப்ரை பண்ணி வாங்கும்போது டொமேட்டோ சாஸு இஞ்சி பூண்டு விழுது எல்லாம் ஆட் பண்ணி எல்லாம் இது பண்ணி மிக்ஸ் ஆகும்போது இப்போ நமக்கு கிரேவி நல்லா வேணும் அப்படிங்கும்போது நம்ம சோ சோள மாவு கொஞ்சம் கரைச்சி தண்ணியில் கரைச்சி வச்சுட்டு அதை ஊற்றி நல்லா இது பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக நம்ம இந்த பால் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு மல்லித்தூள் கருவேப்பிள்ளையும் பொடியாக நறுக்க வச்சுருந்ததெல்லாம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ண பிறகு பால் நம்ம ஏற்கனவே பொறிச்சு வச்சுருக்கோம்ல அதை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி கிளறி விட்டு நல்லா ம மசாலாலாம் அதில் சேர்கிற அளவுக்கு கிளறி விட்டு இறக்கிற வேண்டும் தான் எது பிள்ளைங்க எல்லாருமே நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க விரும்பி சாப்பிட்ற வெஜ் மஞ்சூரியன் ஆகிப்போச்சு இல்லையா அது சூப்பராக டேஸ்ட்டாக பண்ணியிருக்கீங்க உண்மையிலேயே செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது மேம் நானும் வீட்டில் போய் ட்ரை பண்ணலாமா அப்படிங்கிற அளவுக்கு கேட்கிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாருமே வீட்டில் வந்து ட்ரை பண்ணுங்க ஏன்னா நம்மளாம் பண்ண முடியுமா ஓகே அந்த அளவுக்குலாம் நீங்கள் யோசிக்க வேணாம் ரொம்ப சிம்பிள் ஒர்க் இல்லையா மேம் ஸோ வந்து கண்டிப்பாக வீட்டில் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருமே கொடுத்து சாப்பிடுங்க அண்ட் இன்றைக்கு எஸ் சூப்
சமைக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி ஸோ நீங்களும் வந்துட்டு கண்டிப்பா நம்ம மேம் சொல்ற மாதிரி நீங்க நம்ம நிகழ்ச்சியில இருந்து கத்துக்கிட்ட ரெசிபிஸ் எல்லாம் வந்து செஞ்சு பாருங்க அண்ட் அதே மாதிரி உங்களோட சமையலுக்கு கூடுதல் சுவை கொடுக்கற நம்மளோட மகராஜ் மசாலாவை சூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே கிளம்புறேன் மீண்டும் வேறொரு சமைக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில சந்திக்க வர ஸ்பெஷல் ரெசிபியோட அதுவரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் மதி ப